ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വീട്ടിലുള്ള ചേരുകൾ വെച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓവനോ ബീറ്ററോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ അതുപോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എന്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം ആദ്യം തന്നെ കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലോറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാനിത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഞാൻ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നാല് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയൊക്കെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതുപോലെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും ഒന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ മുട്ട എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നേ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് തണുപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുള്ള മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴേ നമുക്ക് മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇനി മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ള ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ വിസ്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും നനവൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള വിസ്ക് തന്നെ വേണം കേട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ഈ ബൗള് മല വിസ്ക് മല കുറച്ചെങ്കിലും വെള്ളത്തിന്റെ നനവ് ഉണ്ടായാലും മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗളും വിസ്ക് ഒക്കെ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇപ്പൊ മുട്ട കുറച്ചൊന്ന് പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ചസാര പൊടിക്കാതെ തന്നെയാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇനി പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തെങ്കിലേ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ട നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ മുട്ട നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആക്കി എടുത്തെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓയിലും ഇതിൽ നന്നായിട്ട
ഇതുപോലെ കുറേശ്ശി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പതുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ നല്ല സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്പീഡിലായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ മൊത്തം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോസ് പാനിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ടീനോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കേക്കിന്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം ഹോൾസ് വരും ഇനി ഞാനൊരു പഴയ ഫ്രൈ പാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തീ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി നല്ലോണം വെന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് വെന്തണോ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല ക്ലീൻ ആണ് അപ്പം കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറിയപ്പോഴേക്കും കേക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഓവനോ ബീറ്ററോ അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടും നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കേക്ക് ഇവിടെ നല്ല ചൂടാണ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി വന്നതിന് ശേഷം വേണം ബാക്കിയുള്ള ഐസിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇനി നന്നായിട്ടും ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളും വിസ്കും എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒട്ടും നനവില്ലാത്ത നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗളും വിസ്കും തന്നെ വേണം കേട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട എടുക്കുന്ന സമയത്ത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട തന്നെ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് തണുപ്പുള്ള മുട്ട വെച്ച് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഒട്ടും പെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ പെട്ടാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്രീം ശരിയായിട്ട് കിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൊടിക്കാതെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രീമിന് നല്ല മധുരം തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മധുരം വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമി
അപ്പം അതിൽ ഞാൻ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാതെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ കോൺഫ്ലവർ ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് കേട്ടോ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഡബിൾ ബോൾ ചെയ്തൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഗ്യാസിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ബൗള് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് തീ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ബൗളിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വെള്ളം തട്ടാനായിട്ട് പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാനും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നേരെ ചൂടിൽ ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ മുട്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിലായിട്ട് കിട്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുന്നത് വരെ ഡബിൾ ബോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ബൗൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം ഇനി ഇതൊരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീം റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ഒക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇനി ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായി തന്നെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇത് കുറച്ചൊന്ന് കട്ടിയായി വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനിത് നല്ല സ്റ്റിഫായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വീട്ടിൽ മുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ മുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്തത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയൊന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് ചൂടാക്കി എടുത്തത് കൊണ്ടും ഈ ക്രീമിന് ഒട്ടും മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല ഇനി ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇപ്പൊ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് ബോർഡിൽ നിന്ന് കേക്ക് ഇളകി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബോർഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ആദ്യത്തെ ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ക്രീം കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലൂടെയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലൂടെ നല്ലോണം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കേക്ക് മൊത്തം ഒന്ന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ 
വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒട്ടും മെൽറ്റായി പോകുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ കേക്ക് മൊത്തം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കേക്കിന് മുകളിലൂടെയും കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്ലവർ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അതേ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗത്തോടെയും ചെറിയൊരു ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഫ്ലവറിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഓരോ ചെറിയ കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ ഓവനും ബീറ്ററും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും അതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഒന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിലുള്ള കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മളിനി കേക്ക് കുറേ സമയം പുറത്ത് വെച്ചാലും ഈ ക്രീം മെൽറ്റായി പോകുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടിന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പം എല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് പെല്ലേക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ക